안녕하세요. 부산 국제 단편 영화제 운영위원장 차민철입니다. 제가 지금 서 있는 이곳은 2021년 제 38회 부산 국제 단편 영화제 개막식이 열리는 장소입니다. 작년에 이어 올해도 이렇게 텅빈 극장에서 한 분의 관객도 모시지 못한 채 개막식을 치르게 되었습니다. 2019년 말 우리는 이 감염병이 일시적인 현상이라고 여겼습니다. 그때는 해를 넘겨 두 번의 영화제를 이런 예외 상태로 치르게 될 것이라고 미처 짐작하지 못했습니다. 작년 제37회 부산국제단편영화제는 영화제 기간을 연기했음에도 불구하고 결국 온라인으로 진행되었습니다. 그 과정에서 우리는 영화제가 무엇인지 어떻게 존재해야 하는지에 대해서 깊이 고민해 보았습니다. 영화제는 영화를 통해서 관객과 영화인이 공감하고 소통하는 자리입니다. 올해 영화제를 준비하면서 가장 중요하게 여긴 것은 영화제의 존재 형식, 바로 영화와 관객이 직접 극장에서 만나는 장의 복원이었습니다. 2021년 제38회 부산국제단편영화제는 오늘부터 4월 26일까지 엿새 동안 영화의 전당과 BNK 부산은행 아트시네마에서 전세계 다양한 단편영화와 관객이 직접 현장에서 만납니다. 하지만 우리는 모두의 안전을 위해서 이동과 모임을 자제하는 성숙한 시민의식이 필요하다는 것도 알고 있습니다. 따라서 부득이하게 개막식을 온라인으로 진행하는 점을 양해 부탁드립니다. 대신 올해는 현장을 찾아주실 관객과 미처 현장을 방문하지 못하는 관객들 모두와 소통하기 위해서 온라인과 오프라인을 결합하는 방식으로 영화제를 준비했습니다. 먼저 39개국에서 온 125편의 단편 영화가 상영됩니다. 대부분의 작품은 지정 상영관에서 상영이 되지만 관객이 직접 영화의 전개를 결정해서 능동적으로 영화에 참여하는 인터랙티브 쇼츠 6편은 영화제 기간 동안 홈페이지에서 무료로 공개됩니다. 또한 다양한 담론을 생성하는 토크 프로그램인 라운드 테이블도 온라인과 현장으로 이원화해서 열립니다. 해외 영화인과는 온라인 화상회의로 국내 영화인들과는 상영관 현장에서 여러 주제로 이야기를 나눌 것입니다. 그리고 4월 26일 폐막식은 온라인 라이브 방송으로 송출될 예정입니다. 랜선 너머의 관객 여러분도 시상식 현장의 감동을 실시간으로 함께해 주시기 바랍니다. 저희는 최선을 다해 영화제를 준비했습니다. 그러나 영화제는 저희의 노력만으로 열리는 것이 아닙니다. 오늘 이렇게 영화제가 안전하게 개최될 수 있도록 힘을 보태주신 모든 분들께 다시 한번 깊은 감사의 마음을 전합니다. 부산광역시 영화진흥위원회 BNK 부산은행 부산광역시 중구청에 감사드립니다. 올해도 물심양면으로 많은 지원을 해주신 한국영화아카데미, 현대자동차 부산지역본부, 그리고 이곳 영화의 전당 관계자들께도 거듭 감사드립니다. 이 밖에도 많은 분들의 관심과 도움으로 올해 영화제를 개최할 수 있었습니다. 한분한분다 호명해드리지는 못하지만 영화제 운영위원회와 사무국을 대신해서 깊이 감사드립니다. 올해 우리는 어떤 새로운 영화를 만나게 될까요? 또 어떤 감동과 설렘이 우리를 기다리고 있을까요? 2021년 제38회 부산국제 단편영화제가 여러분께 이 예외 상태를 극복할 수 있는 긍정의 에너지를 전해줄 수 있기를 진심으로 기원합니다. 감사합니다. Hello, 사회, 국가는 어떻게 변할까요? 
이와 같은 질문의 답을 예외 상태를 표현하고 있는 다양한 단편 영화 속에서 찾고자 합니다. 코로나19와 같은 감염병의 확산뿐 아니라 기억의 상실이나 언어와 상실과 같은 갑작스러운 병, 전쟁이나 계엄처럼 국가 정치체제의 급격한 변화와 환경재난 등과 같은 다양한 이유로 인간의 일상은 단 한순간에 예외 상태에 놓일 수 있습니다. 우리는 이런 예외 상태를 바라보는 그리고 숙고하는 다양한 단편 영화를 소개하고자 합니다. 그리고 이 영화들 속에서 우리가 처한 예외 상태의 극복과 희망을 이야기하고자 합니다. 프로그램 측면에서 올해 영화제의 특징을 크게 두 가지로 말씀드릴 수 있습니다. 하나는 현 시점의 한국 단편 영화를 집중 조명하는 코리안 쇼츠의 신설입니다. 부산국제 단편 영화제는 다양하고 창의적인 한국 단편 영화를 응원하며 2020년부터 한국 단편 영화 제작 지원 사업을 시작했습니다. 최신의 다양한 한국 단편 영화를 소개하는 코리안 쇼츠를 통해 한국 단편 영화의 활성화 지원을 위한 발걸음을 더욱 크게 내딛고자 합니다. 프로그램의 두 번째 특징은 새로운 단편 영화 미학의 소개입니다. 단편 영화는 창의적인 제작 실험과 새로운 기술의 접목이 활발하게 이루어지는 영화 장르입니다. 실험적인 비디오 영상과 즉흥 연주 퍼포먼스가 결합되는 실험 영화, 3D 영화, 인터랙티브 영화가 프리즘 섹션에서 선보입니다. 영화제 역사 측면에서 2021년은 부산국제 단편 영화제의 기념비적인 해입니다. 매년 한 국가를 선정해 해당국의 영화와 문화를 집중 조명하는 주빈국 프로그램이 10주년이 되었습니다. 올해는 한 네덜란드 수교 60주년을 기념하여 네덜란드를 주빈국으로 선정하고 네덜란드의 단편 영화를 집중적으로 소개합니다. 더불어 부산 지역의 영화 인재 양성을 위해 단편 다큐멘터리 제작을 지원하는 오퍼레이션 키노도 올해 10주년을 맞이했습니다. 10주년을 기념하기 위한 라운드 테이블이 열리니 여러분의 많은 관심과 응원 부탁드립니다. 마지막으로 잘 아시고 계시는 것처럼 부산국제 단편 영화제는 경쟁 영화제입니다. 2020년 10월부터 출품된 전 세계 3천여 편의 영화 중 엄정한 예심을 거친 59편의 작품이 경쟁 부분에서 상영됩니다. 과연 어떤 영화가 관객과 심사위원의 눈길을 사로잡을까요? 경쟁 부분 상영작을 영상으로 먼저 만나보시죠. 
경쟁 부분 상향작에 대한 소개 영상을 함께 보셨습니다. 이 작품들은 영화제 기간 중 국내외 심사위원회 엄정한 심사를 거쳐 총 13개 부분의 수상작이 결정됩니다. 국제경쟁과 한국경쟁의 최우수 작품상 수상작은 미국 아카데미 시상식의 후보로 추천됩니다. 그럼 단편 영화의 독창성과 예술성을 발견해 주실 올해의 심사위원들을 소개하겠습니다. 국제경쟁 부분의 심사위원 지타 카발로와자님, 정윤철님, 다우 다익스트라님, 한국경쟁부분의 심사위원 시모나 모니짜님, 아루트라스 세부도키 모바스님, 유순희님, 네펙부분의 심사위원 K. 하리하라님, 이선영님, 이다 아니타 델문도님, 오퍼레이션 키노의 심사위원 박배일님, 이동우님, 모든 심사위원분들에게 공정한 심사 부탁드리겠습니다. 그리고 아직 소개해드리지 못한 저희 영화제가 모신 가장 중요한 심사위원이 있는데요. 네, 바로 관객 여러분들입니다. 우리 영화제는 2019년부터 국제 경쟁과 한국 경쟁 부분에 관객상을 도입했습니다. 직접 영화를 본 관객들의 투표로 관객상이 결정됩니다. 여러분의 적극적인 참여 부탁드리겠습니다. 이제 개막작을 소개하겠습니다. 올해 저희는 세 편의 영화를 개막작으로 선정했습니다. 로스턴 어라이벌, 오페라, 그리고 언택트입니다. 먼저 첫 번째 작품은 주빈국 섹션의 네덜란드 영화 로스턴 어라이벌입니다. 폴라크 반 베쿰 감독은 로스턴 어라이벌에서 치매로 점점 기억을 잃어가는 한 남자의 일상을 극도로 미니멀한 방식으로 보여줍니다. 두 번째 작품은 아시아 쇼츠 섹션의 놀라운 발견 오페라입니다. 에리코 감독의 애니메이션 영화 오페라는 독재 정치의 질서와 혼돈을 피라미드 기계로 표현합니다. 다층적인 영화의 구성은 관객들에게 무한한 해석의 여지를 남깁니다. 마지막으로 소개해드릴 개막작은 2021년 부산국제 단편영화제 단편영화 제작 지원을 통해 제작된 김정인 감독의 온택트입니다. 온택트는 코로나19로 언어를 상실한 한 남자의 위기를 다루고 있습니다. 위기의 상황에 놓인 개인은 어떻게 그 위기를 헤쳐나갈 수 있을까요? 네, 그럼 개막작 감독님들을 대표해서 온택트 김정인 감독님을 모시고 영화에 대한 이야기를 나누도록 하겠습니다. 감독님, 네. 온택트는 어떤 영화인가요? 작품에 대한 소개 부탁드리겠습니다. 네, 온택트는 자아 발견에 관한 이야기입니다. 어, 지금 타인과의 접촉이 많이 제한되고 있지 않습니까? 어, 그런 상황 속에서 어, 자기 자신에게 제일 가까이 있는 사람은 본인 자아라고 생각을 합니다. 네, 평소 세상의 소리에 신경을 쓰느라 자기의 목소리에 귀 기울이지 않았다거나 그리고 혹은 자기의 목소리를 들을 시간과 기회가 없었다거나 그렇게 생각을 하는데요. 네, 온택트는 이 침묵과 고립이라는 시간을 자기 내면의 목소리를 들을 수 있고 발견할 수 있는 시간으로 다시 한번 생각을 하게끔 하는 영화, 영화입니다. 네. 네. 예외 상태라고 하는 영화제 주제가 작품에서는 어떤 방식으로 구현이 되었나요? 어, 예외 상태라는 영화제 주제를 담은 부극 단편 포스터를 보면 그 사막의 정원사인 그런 작품인데 어, 정원사가 열심히 선인장을 깎고 있습니다. 온택트 작품 주인공인 지완이도 말을 까먹었는데 이제 다시 말을 하기 위해서 시를 써 내려가고 본인에게 집중을 합니다. 이제 이렇게 사막이라는 고립된 환경 포스터 내에서 그리고 언택트 작품 내에서 그 지완이가 말을 잃어버린 환경 그럼에도 불구하고 정원사와 지완이는 삶을 이어나가기 위해서 계속 움직이는 것 그런 것들이 예외 상태에서 살아가고 있는 우리의 모습을 구현하고 있지 않나? 라고 생각을 합니다 네. 
이번 저희 영화제의 제작 지원이 감독님에게 어떤 도움을 주었나요? 정말 많은 도움을 받았는데요. 아, 제일 많이 도움을 받은 건 감정적인 지원 부분입니다. 이제 온택트를 단순히 마무리 지어야 하는 프로젝트가 아니라 어, 소중한 작품으로 대해주셨고 저를 그냥 프로젝트의 연출자가 아니라 인간으로서 존중해주고 이해를 해주셨습니다. 네, 그런 과정 속에서 이제 언택트가 애정을 받고 있다고 생각을 했고 그래서 자연스럽게 저도 구국 단편에 애정이 생겼습니다. 그런 애정의 힘으로 마무리를 지을 수 있었다고 생각을 하고요. 이 자리를 빌어서 안나영 코디님과 부산국제단편영화제 측에 감사하다고 전해드리고 싶습니다. 네, 감사합니다. 네. 그러면 이번 영화를 만드시는 과정 중에서 네. 그래도 가장 어려웠던 지점들이 네. 있을 것 같고 네. 그 지점하고 네. 그 반대로 보람이 있었던 또 지점 네. 어, 말씀 부탁드리겠습니다. 아, 네. 어, 아무래도 돈인데요. 그 <웃음> 그래서 한정된 자본으로 인해서 이제 팀원분들과 배우분들이 개개인의 희생이 따랐습니다. 그런 희생 볼 때마다 좀 연출자로서 마음이 좀 무거웠고 어, 좀 어려웠습니다. 그랬, 그랬고요. 그리고 또 자, 가장 보람이 있었던 것은 이런 힘든 환경에도 불구하고 팀원분들이 이제 온택트 촬영을 하면서 정이 들었다. 다음에도 같이 작품을 했으면 좋겠다라고 말을 말씀을 해주셨을 때 어, 프로젝트의 가치와 네, 보람을 느꼈습니다. 네. 네. 감독님 하나의 작품을 또 마무리했습니다. 네. 감독님 향후 계획은 어떻게 되시나요? 아 저는 일단 온택트를 어, 좀 많은 관객들과 만날 수 있도록 국내외 영화제에 출품을 하고 이제 배급사와의 계약을 통해서 여러 플로, 플랫폼에 업로드를 할 계획이고요. 저 연출자인 저는 이제 온택트의 처음부터 시작까지 복귀를 하려고 합니다. 제가 그 과정 속에서 뭐가 부족했고 그 부족함이 어떤 결과로 결과가 되었는지 처절하게 반성과 그리고 뭐 좋은 부분을 칭찬을 하고요. 그랬을 때 제가 그렇게 하는 이유는 또 영향 있는 연출자가 되고 싶어서요. 이렇게 좀 자기 반성, 자기를 객관적으로 딱 봤을 때 성장할 수 있다고 생각을 해서 그런 시간을 거치려고 합니다. 네네. 네, 네. 여러 가지 좋은 말씀 네. 너무 감사합니다. 네. 네 이것으로 네. 김대 감독님과의 대화를 마치도록 네. 하겠습니다. 네. 관객 여러분들은 김정인 감독의 영화 온택트를 영화제 기간 중에 직접 만나볼 수 있는 기회가 있습니다. 한국 영화의 새로운 재능을 발견하는 기회를 놓치시지 않기를 바랍니다. 제38회 부산국제단편영화제는 오늘부터 6일간 영화의 전당과 BNK 부산은행 아트시네마에서 펼쳐집니다. 홈페이지와 유튜브 공식 채널을 통해서도 다양한 보대 행사와 영상을 확인할 수 있습니다. 코로나19 생활방역 수칙을 철저히 지키며 영화제가 안전하게 운영될 수 있도록 저희 영화제 구성원 모두는 최선의 노력을 다하겠습니다. <목소리>